Ciao a tutti! Siamo a Pallanza, Verbania, sul Lago Maggiore. Davanti a noi vediamo Villa Giulia. Villa Giulia fu fatta costruire nel 1847 da Bernardino Branca, l'inventore del Fernet. Fu suo figlio che dedicò la villa a sua moglie Giulia. Ecco perché si chiama Villa Giulia. Davanti a noi il ristorante Milano e dietro il campanile della chiesa di San Leonardo. La statua collocata sulla colonna del porto funge da idrometro e riporta i livelli delle fine storiche del lago. La piccola isola che dista solo poche decine di metri dalla riva di Pallanza è l'isolino di San Giovanni. L'isolino di San Giovanni non è celebre come le altre isole borromee, 
ma ha sempre il suo fascino. La storia dell'isolino di San Giovanni è legata al famoso direttore d'orchestra Arturo Toscanini, che la scelse come luogo dove soggiornare in tranquillità, in compagnia solo di una stretta cerchia di amici. Il grande monumento che vediamo è dedicato al generale Luigi Cadorna, essendo Pallanza il suo luogo di nascita. Il piazzale di questo monumento è un bel luogo per ammirare il lungo lago di Pallanza e fare una foto. col ceppo del grande albero secolare a cui molti pallanzesi erano particolarmente affezionati. Questo albero è stato purtroppo abbattuto dalla tempesta avvenuto proprio nella data riportata sulla targa. Continuiamo la nostra passeggiata ammirando i bellissimi alberi fioriti ed il romantico panorama del lago. c'è ancora molto da vedere la nostra passeggiata continua nel prossimo video hi everybody if you like this video please like comment and subscribe you can also watch one of these other videos or visit our website tripillare.com see you in the next videos
Ciao a tutti, se ti è piaciuto questo video metti un like, iscriviti al nostro canale, puoi anche guardare uno di questi altri video o visitare il nostro sito web tripilare.it. Ciao al prossimo video!